Najua nimekufosi. Ila hatuna jinsi unatakiwa uende London kuzuria semina wiki tatu leo hii. Sawa mshiwa. Ndio maana mimi nikawa nimekwambia imekuwa hafla sana. Mimi sijaandaa kwa lolote ile pale. <laughs> ni kweli. Faksi yetu ilikuwa mbovu kutoka juzi. Na nimemuita fundi leo ndo nimeipata. Aina jinsi na semina natakiwa anze kesho. Natambua umumu wangu katika kazi. Natambua umumu wangu kwenye hii ofisi yako mkurugenzi. Lakini hii na ombi langu lingine kabisa ni ombi la kibinadamu. Sasa wewe ni hiari ya kulichagua ili ombi langu kulikubali au kutokulikubali. <laughs> Kama ujeta ombi lako. Nimefanya hivi kufaidisha wewe na kampuni yangu pia. Mazani tapatu meelewana. Mini mkulewa sana mwishimiwa. Lakini huu ndo mwezi wa mke wangu kujifungua. Kwezi ye ni mje mzito. Alafu baada ya kujifungua. Amini wazi kwa mbapale nyumbani na kane mimi na ea. Kuna mtu mungine yote. Mudrik. Unaleta mapenzi ya mke ofisi ni kwangu? Nakuliza wewe. Unaleta mapenzi ya mke ofisi ni kwangu? Hapana mkugenzi. Ilo. Ndomana nikalitia matoka mwanzo. Kwa mba ni ombi la kibinadamu. Mimi na omba. Hili ni tatizo kwa upande wangu. Na niko radhi vile vile ya kichagulua mtu yote kwa naeba yangu mimi ya kaenda. Mimi niko radhi lo yangu wa ina kinyongo mku. Fine. Mwite wa mwenzia. Sato. Mashukuru. Mama, mi ni mwona bora ni mlete umuzangu waje kujifungulia u. Manaki ya maneno na kwa mengi ni bre kwa mama. Ado ndo kwa mama mimi. Sijui mimi uuza zwa mwanzo. Ah! Nikaona si neno. Nikamuwa ni mlete na ndo huwa hapo ni memleta. Hmm, mwanangu. Mi kuhilo wa sija penda. Hivi mi likuwa ni jandai. Kama si kesho ni kisho kutwa. Ni jandai nije ni kaya kuluku mjini mpaka mwanangu waje fungue. Kwa sababu uzazi wa kijijini mashaka matupu, kizingatia umi mbake ya kwanza. Na uzazi wetu wa kukijini, mini ngeshauri ya saa uwi wazali hospitali kuu. Mama. Nani mama utaki ni unayo siwe? Mama usuna siwasi. 
eh? Yaani doctor sanaambia kila kitu changu mimi kiko salama. Afya yangu yani pia iko njema. Yaani wakati wote mimi nitajifungua mama, si niache na mimi nikae ndeke deke, eh? Weka usubirie kuolewa dume huyo. Yaani mimi bado narudia pale pale, yani kama ni ushauri na ni shauri mimi huu ni ushauri. Mimi ningesema afadhali tuondoke sote hapa mpaka mjini. Mimi nitaenda kukaa huko huko mpaka mwanangu atakapojifungua. Akishajifungua tu Mungu akimjalia amejifungua salama. Tunarudi hapa na kichanga chetu au nasema jefu yangu. Na mimi kama ni ushauri niko tayari kwa hilo. Sababu na mwanangu. Usiwe mkaidi. Baba ukiondoka hapa ondoka na mama na mkeo. Mwende zenu mjini akakae mpaka ajifungue. Ukishajifungua tu utarudi na kitoto chetu wenyewe tuje tubimbe. Hakuna matatizo yote utakuja kudeka mimi nipo mama yako yupo au na swaswani. Mimi sina matatizo yote hapa unajua kukilitia. Nikuombie na biashara zangu. Sina matatizo ondokeni mwanangu huu si mtaa huu. Hilo neno. Unajua mnavyokuwa mnazungumza yote hakuna hata moja linomwingia kwenye akili yake sababu mwenyewe kabisa roho yake kwanza mimi nikajifungulie nyumbani kwa mama yangu. Sana mimi nimeingoja ni ngoja nimwache eh, na kwa sababu dunia sasa hivi imetanuka kidogo. Lolote liketokea. Ukiona mama uchungu umemwanza tu basi mimi nipigie ni simu mara moja tu mimi nitakuja hapa ndamchukua tenda naye hakuna neno. Lakini hiyo ni yake ikamilike mocheni akae hapo mwenyewe. Simona, usio na siwasi. Sikuna simu. Wasiwasi ndio akili lakini. Ah. Hapa lazima nikupe vile vitu vya maremu mzee Jongo. Eh, utavipenda tu. Kwa sababu unajua watu wa zamani hivi ndio ndio vitu vyenu hivi. Vumilia mama. Vumilia baba. Vumilia mama. Kwa nini mnagombana ndani ya nyumba? Wewe. Mama. Wewe. E mwache bwana mambo yako haya. Mbona hivyo bwana? Eh? Wewe unaanza kuugua? Hapana wewe. Sasa mbona unatetia zogo tu hivi unaenda unapiga piga zogo unakuja mpaka unafika hapa nini sasa? Eh? Wewe unashindwa kutumia akili ukakaa ukaniuliza mimi bwana vipi kaka dada misimoni mpaka asubuhi yuko wapi eh? Ya. Yeah. Unajua hichi kitu hichi ndo cha mwanzo nilikuwa nataka nikuulize. Eh? Lakini unajua huyu vumilia mama anaanunumiza. Eh kwa ni huyu dada sijamuona leo. Amenda api huyu dada. Tenda kijijini. Tenda kwao. Ushamwacha. Una kile mbovu kumbe. Unza kuona kuwa umri una akili zinaongezeka na wewe kumbe unarefuka tu mguu na kutemeka tu basi. Ha? Halo kumbe nimemwacha mimi nani? Umesikia nani wewe anakuambia mimi nimemwacha? Ah nimwache kwa lipi? Kanifanya nini mpaka nimwache mimi? Eh? Asa mimi ndafanya nini huko kijijini? Kenda huko kujifungua. Na akirudi hapa kidume mdani ya nyumba. <laughs> ah! Na unajua you are handsome. Hicho kitoto hicho lazima kifate miondoko yangu, mwendo wangu, kisura changu hichi cha handsome. Eh? Kwa <laughs> kweli moyo wako. Sasa azae mtu kama wewe wewe nani yake? Wewe nani yake? Mi Delmas. 
Hemsikia. Nisikilize kwa makini sana. Sawa sawa. Dada yako hayupo mdani. Nyumba mara nyingi inabaki kweke. Kujaribu kuwa makini sana. Sana tena. Uwe makini sana. Ukiwa pale kwenye eneo lako la lindo. Hakikisha nani anagonga. Usimfungulie mtu mpaka umjue nani. Na hata baada ya kusha kumjua kwamba yeye ni nani, anataka nini? Ndio unafungua mlango. Kwa uwe makini sana. Sio unapita pita na tetea zogo mara umefanyaje, umeimba, umefanyaje, umefanyaje sitaki mi habari hizo. Naelewana vizuri? Ah, ojomi katika kulinda, mimi nakuwa nipo serious. Wewe mwenyewe unanifahamu. Unjua hii fani ya muziki, huko kote na kutoka huko, watu wananitambua kwa sababu hii ya muziki. Eh? Sasa kwa hapa umeniima uhuru hapa. Lakini naomba kitu kimoja tu. Hichi kitoto hichi ambacho kinazaliwa hichi ni kihensam. Eh? Kijisura chake kama mimi. Kwa hiyo wacha tukiombea dua kidogo. Eh? Sasa Mwenyezi Mungu uh -huh. akuachanisheni wewe na mkeo. Unasema nini wewe mtazimu? Na mambo mabaya. <laughs> Sasa, wewe, endelea. Mimi nipo hivi kidogo. Ndio karinde wewe sio. Mimi sina tatizo. Moyo. Shoga umenifanya vibaya. Wewe unifanya shangazi sijaridhika nalo. Haya kwa nini? Unajua mdindi ukipigwa pale mimi na yacho nakwenda. Mm, 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 yaani tu unakwenda ude kwa ude. Kuja pa pit. Ulikwenda kutembelea wapi? Shoga wewe. Ah. Una nijua mimi ninapopenda ugoma ule. Ifa kweli ni sina sababu likae tu. Hata ukiwa na shoga yangu sijaja nina sababu. Ugoma umeniingia ndani ya kichwa ndani ya mashikio. <laughs> yule mwanangu ile yule mtoto wa marehemu mdogo wangu ile alolewa mjini. Mm. Yupo kaja kutongezea familia. Familia yenyewe mkiwa mbusi. Tupo <laughs> <laughs> hii dada. Usiku kila nikitaka kutoka kanyanyua kichwa. Shangazo unaenda hapa? Ah naenda chooni. <laughs> Namchungulia kisha lala ninyanyuka. Shangazo unaenda hapi? Sijapata kutoka ndugu yangu. <laughs> Hivi niko ndani ninajilaumu. Kwa hiyo sikuze shoga yangu umeniona sawa? Hukuniona hapa tena tusameheana. Mm, ujiibe. Eh? Upatikane tu. Ndio nitafanya nini? Siku nitapata nafasi nitakuja. Siku upata nafasi tena choga ndio hivyo. Sherehe za mara hii zitakuwa kubwa. Za aina yake za kufa mtu. Haya. Kuna mpya gani? Sherehe zimeambatana kutimiza miaka mitano kiringa. Eh. Mm -hmm. Kwa sherehe zitakuwa za aina yake dada. Nakwambia we mwenyewe tu ukikosa shauri yako. Ah? We, hiyo si kwa sherehe. Hata kama yuko macho ninatoka. Ah? Ala. <laughs> Ugoma unipite vivi? Hmm. Hmm. Tumewaandika mpaka wazee tu wala mwembe mdogo. Hmm. Watakuja bibi. Kuningo. Lazima hmm. sanesa. Upo. Kifua unacho. Tena ninacho cha mbele na cha mbele na beba maziwa cha nyuma na beba watu tetu. Hmm. Hmm. Kina himili. Ala. Chezi ya mama na majembe yake aya kitu hicho mhm mm kukatanga za live kutoa mara hii za moyo wako toba we mwanamke we unajua mm -hmm. utakuwa ofisadi wako <laughs> kwa kuwa umeniona jana sipo ndio ukasema kwamba atoe msuteni <laughs> nyama hiyo wakati unanijua <laughs> mimi sijazaa wala sijatotoa leo nikatoa mwana mimi ni mtoe nani wala natafutia balaa mwanamke wewe hmm wataka mwana na uzawa dada. Eh? Mwana na uzawa. Eh? Mhm. Mm Ndio anotakiwa. Msuteni uliambiwa. Eh? Ukakubali. Na kiapo ukakila dada. Eh? Uliambiwa ngoma hiyo mbaya usingie. Usingie ngoma hiyo mbaya ukingia utatoa mwana wa kwanza. <laughs> Ukakubali. Kwa hiyo habari ndo leo. Una lipi? Mchoke na ngege. 
Ayolah, Ayolah kok ini Apa apa Eh Kalau <laughs> luanya ni kia wambuji <laughs> Toto moja kama puwa Ah tafayali mm. Laku fanya shau yangu sina Lakini mnapoka mkiamua mambo yenu Mwamue vizuri <laughs> Na nilajua hili limamula kwa kwa mesipo Oh, ni kutetea lakini sasa unajua na mimi nyama ndo hivyo tu naita mambo. Shangazi yangu. Eh? <laughs> Bwana kwa nani uniangalia unimalizi? Hmm. Una swasi tu shangazi yangu. Unajua mzigo kilo kikaribia kufika ndo unapokuelemea. Na mimi kiliangalia ile tumbo na hali yako na kwa neemani. Mm-hmm. Lighting like ilikuwa linatoka basi nikikwambia nipe mimi. Niwe nalo mpaka ikafika siku kwa kujifungua nikauka bizo mwenyewe. Lakini ndo alitoki shangazi yangu. Ah, uh, kumbe shangazi yangu nanipenda eh? sana. <laughs> Basi mimi nakaa nafikiria jamani shangazi ndani ya sheria nini? Ivi. Kwa nini doktaka kwamba utajifungua lini? Kwa kweli alichosema dokta ni nitajifungua wakati wote lakini afu nitajia tarehe. Haya, Mwenyezi Mungu atakuja leo utajifungua salama usalimi. Unajua kwa nini nikakuuliza hivyo? Sijui. Nataka nikutafutie dawa ili siku akuja kuumwa na uchungu, umwe mara moja na usai. Ah,itashukuru,tunajitana <laughs> Mama ni mzuri wake yesu namjua. Hai. Mama, mimi mwana. Yaani mama leo nimeamka. Mwili mzima mimi unaniuma. Yaani kama nimepiga piga magongo vile. Najisikia nimechoka tu wala sijui kwa nini. Mwanangu nikwambie kitu. Yeah. Hapa hamna mkao. Funga funga nikupeleke hospitalini. Hali kama hii afadhali tunikupeleke hospitali. Sawa mama. Hmm. Alikwambia ana umo huyo. Alikwambia ana umo atampeleke hospitali. Hujazaa wewe, huyu shungwa mwana. Kauma kidogo tu hospitali, kauma kidogo tu hospitali, si ndio? Ndio maana mnazaa mtoto mcharuko, alafu mnasema mtoto mcharuko, mtoto mcharuko, mtoto asikii, mtoto asikii. Kumbe tayari ubongo umeshawa siri kwa madawa. Huyu itakuwa ni mtoto anageuka. Huyu uchungu wewe, huyu kama mimi akishakuwa pepo mtoto anageuka. Anatafuta baka kutokea. Nataka umpeleke hospitali. Tena ninapokuambia kama wanataka tugombane mimi na wewe umchukue mpeleke hospitali huyu. Ah la. Sabra mwanangu. Abesha ngas. Usijali itakuwa ni mtoto tu anageuka eh. Sawa. Mwenyezi Mungu atakuja leo utajifungua salama. Nataka niolee. Unajua hicho shanga zako nishachoka kukaudiana. Hmm. Usimsikilize mamako. Sikubali kwenda hospitali kwa sababu. Sabra mwanangu. Na mama, unajua shangazi yako ni ana mambo ya kizamani. Yaani ana mambo ya kizamani kizamani kizamani. Aliambiwa nani kwamba mjamzito ukimpeleka hospitali mtoto anazaliwa ubongo mcharuko? Mama, kwa sababu tunamuelewa shangazi lakini. Ah. Hmm. Lakini mwanangu, subiri. Mkienda shamba nitaenda kukuleta dawa zetu zizi za asili. Kuna mtu unaitwa mpamba wake. Huo mwanangu ni mzuri mjamzito akitumia. Ukichemshua ukipewa ule Mtoto anazaliwa safi bila matatizo yoyote. Sawa mama, nitashukuru. Eh nikienda kondeni nitakuletea mwanangu mpamba wake wewe unaitwa. Ya moto. Ni 
Itabidi unye dawa. Ndiyo nikwambia ta Alikwambia na umoyo. Wifi. Mambo unayofanyia huko ndani tangu Sabra amekuja amenichosha wifi yangu. Mambo unayofanyia amenifika hapa lazima nikwambie ukweli. Kwa hiyo. Tangu Sabra amekuja huko ndani sikuelewi. Nikimpa mwanangu dawa hutaki. Nikimpeleka mwanangu hospitali hutaki. Siji unataka nini? Unanichanganya bwana. Ah. Alikwambia na umoyo. Kumbuka kwamba hapa umekuja ngomani. Ngome shafu njiko ndiza kwa kwenu. Wasingefata mume hapa. Mume wasinge shakufa. Tena unasubiri. Mimi ndo shangazi ndo mwenye mamlaka yoyote kama dawa nitatoa mimi sio wewe alikwambia na moyo mama mama usigombane na shangazi basi mimi mbona mzima nitakuwa yani jana nimelala sana ndo maana niamka na mchoyo ndo mzima dawa 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 kunywa wewe maana wewe ndo mgonjwa jaribu kuamka mpaka ndani mama nashindwa. Yaani nasikia mwili wangu msima mimi naniuma. Eh? Ah mimi selee kwa nini mama? Nilivyokuwa mjini mimi sikuwa hivi kabisa. Yaani toka nije huko kijana ni najisikia hivi. Yaani najionea maajabu mama. Mm. Hebu angalia kwanza nimeamka nilivorurumuka. Huko mimi sijui ni kama nimetambuliwa na wadudu ama sijui ni kitu gani. Eh. Hiki ni tena. Mimi sijui mama. Maskini mwanangu. Mm. Mwanangu, tena imekuwa vizuri hapa shangazi yako hayupo. Kenda zake kuzurula. Ninacho kushauri mwanangu, afadhali twende hospitali. Bora twende mama. Yaani kwa sababu toka nije hapa kijijini. Yaani ya jana ni bora kulikuwa leo mama. Lakini 
mimi nafia shangazi akija sasa akasirika wewe shangazi yako nataka akasirike mpaka akasirike tena lakini ndio kwa sababu tumeenda na tatizo tushalifahamu twende zetu hospitali alafu tukija hamna mtu kumwambia kama tumeenda hospitali tunanyamaza kimya sawa basi sasa wewe jiandae eh? na mimi naenda kujiandaa fasta kama hajarudi na zetu hospitali Sabra. Wewe tayari ushakuwa mtoto wa mjini. Kwa hiyo mama kuja kujifungulia kijijini. Daktari Egi. Hebu tufanye nini kama alijui mimi namuendeka kwa mwangu. Eh? Na mimi nimekuja hapa kudeka ni mbango ya kwanza bana. <laughs> so vibaya kuja kudeka kwa mama. Ila kutokana hapa hospitali kwetu hatuna vifaa vya kutosha na kwa vile wewe ni ujauzito wako ni wa kwanza tulikuwa tunashauri sana wewe ndio kujifungulie mnazi mmoja. Kwa sababu kuna matatizo mengi. Unaweza ukapata uchungu usiku ukaja hapa hospitali imefungwa. Si unajua huduma zetu sisi ni mchana tu. Umeona? Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri sana 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 mama. Yaani jitahidi sana 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 akajifungulia hospitali ya mnazi mmoja. Si unajua hapo huduma zetu? Tumekuelewa eh? doctor. <laughs> na kuhusu vipimo hata usiwe na wasiwasi. Ni machofu tu. Si unajua hali zenyewe hizo. Unajua <laughs> nimefurahi sana kukutana na doctor Egi bwana mbe. Tumetoka mbali si tumekuwa pamoja. Eh lakini na kupunguza muda. Na uhakika ushauri wako utakuwa umemaanisha.
Mimi usinishirikishe kwa lolote. Uzima, ugonjwa, shida, raha, mimi usinishirikishe. Nitaka leo mfika, utajijua mwenye. Kuna ujua mtaho. Kuna wako watoto wadogo, wana ruka mchana mtu wako na nyoka. Nataka nusudia shakati yako. Mama sana. Mangane. Mata wa. Najua Sabra nimempeleka hospitali. Daktari ameshauri kwamba Sabra ajazalie mjini kutokana na kwamba ile ni mimba yake ya kwanza. Lakini basi. Hmm. Shangazi yake hata kikusiki hata kidogo kwamba Sabra anatoka kijijini kuja mjini. Yaani sasa hivi shangazi yake ni amebadilika. Tangu uko kuwa kuna bonge la ugomvi. Yaani tunagombana Yaani hata sijui hata kinimpe dawa Sabra, hata kinimpeleke hospitalini. Yaani kabadilika nacho kuomba baba ukamchukue sabra ila shangazi yake asije akajua kwamba mimi nimekwambia ukamchukue na hivi alivyobadilika sasa hivi hey anaweza ataka nifukuza na akinifukuza mule ndani mimi nitakwenda wapi na mule ndani naishi kwa tiketi ya marehemu mume wangu nimekuelewa sana nimekuelewa sana mama kwa sababu hata hivyo mimi mwenyewe sikutaka kabisa sabra aondoke hapa ndani eh isipokuwa yeye tu mwenyewe maana nataka nikae na mama nataka nikae karibu na mama mimi kamwacha. Lakini nikwambie kitu kwamba akijaribika kitu. Eh? Wewe lala hapa, kesho tutaondoka sote, tutakwenda kule. Kwa sababu kuna vitu vyake fulani vile niambeni nimnulie nulie. Kwenda mkusanyia, kesho tutaondoka sote na mpelekea. Mm. Mm. Kwenda sote babangu haiwezekani. Atuone tena mimi na wewe sote, atajua shauri letu moja. Yaani ni afadhali asami niende peke yangu. Nisikilize mimi. Tutaondoka sote hapa. Alafu tukifika kule mimi nitakuwa cheni nitaondoka zangu lakini kesho yake nitarudi pale nitakuja kumchukua mke wangu na wewe hatajua kama mimi na wewe tumeongea ule tu moja hatajua lot kwa sababu mimi nitaongea naye vizuri tu kwa hivyo sawa basi ya nenda kaji moja
jana na nikichanganya ndoto ambayo nimeiota jana usiku kwa mkia leo ni wazi kabisa kwamba shangazi ni mwanga kwa sababu mazingira ambayo nimeona ni kwamba anamkwangia mke wangu wanaelewa vizuri yani anamwandalia mazingira kama ya kufa hivi ni moto anamshonea sanda sio inaelewa vizuri sijui mudrik kufi yangu hata siku moja hawezi kuwa mchawi sikumbuki ubaya wake tangu uweze ya marehemu mume wangu tena pale mtaani wa baya tunawajua chai tunawajua sisi kwa hesabu aa kufi yangu hawezi kuwa mwanga na kukatalia unajua labda nikwambie kitu mama ngoja kwanza yani hauwezi kukubali wala hakuna mtu ambaye anaweza kukubali kiuraisi namna hiyo lakini kaa ukijua kwamba si muongopei si mzuria ya maneno ila uelewe tu kwamba shangazi ana ulaki iko hivi mudrik Nisa nevo mpenda sabra. Hawezi hata siku moja kufanya hicho kitu na kama wifi yangu mimi ni mchawi, hawezi kutolea kikoa mwana mkeo. Atanitoa kikoa mimi mwenyewe. Mudrik. Unavyozungumza kwamba yule ni mwanga akiasikia ya maneno na unajua mtu mwenyewe siku hizi amebadilika, amekuwa mbovu, haeleweki, yani amekuwa mkali. Unafikiria akisikia maneno mimi nitaishije pale nyumbani? Na unajua kabisa mimi pale naishi katikati ya marehemu mume wangu. Akisikia maneno sasa nataka nifukuza. Baba, kama umenichoka hapa kwako, ni afadhali no, niondoke. No, no, no. Sio kama nimekuchoka mama, sio kama nimekuchoka. Lakini nimejaribu kueleza kile kitu ambacho kipo, ni hisia ambayo imekuepo kwenye moyo, nimeizungumza kwako mama yangu. Lakini nisamee. Tajitahidi na nitahakikisha kwamba maneno haya ninayozungumza hawezi kumfikia. Lakini nisamee mama. Sio kwa hisia taratibu kwa mambo gani. Nisielewi yani na wana sielewi kwa sababu gari na wana iko nini iko sawa tu lakini kila nikikanyaga na wana mafu yani Sao tafanya aji? Ndo sijui hapa kwa yansi kucheleweshi ni kupakia gari kwanza mama uwe shuko kwanza Haa baba uwe hapa pekea kutabaki na nani? Haa uwe usijari ungoi mini kupakia kwanza uwe gari alafu mimi hapa Sao hapa gari ndo shari mbaka uwe utabaki pekea kwa baba Minta juu hapa nafanya aji atafundi hapa nza nika mpigia Mama, tak fikir seram, bukan untuk semua misi apa kan?